நாளைக்கு விஜய் அரசியலில் வந்துட்டு தேர்தலில் நிற்கிறார் அப்படின்னா அது இழக்க வேண்டியது இருக்குமே இப்போவே அவரை வந்துட்டு ஒன்றும் பொருளாத ஆக்கிடணும் ஒரு அரசியல் கட்சியினால் இருக்கிறத விட விஜய்க்கு வந்துட்டு தன்னுடைய கட்சி ஏன் ஒரு ஒரு சவாலான ஒரு கட்சி தான் ஏன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இவர்கள் ரசிகர்களாக இல்லை இவங்க அரசியல் அப்படின்ற உணர்வுக்கு ஆட்பட்டு அரசியலை உணர்ந்தவர்களாக புரிந்தவர்களாக இருந்தார் முழுமையானதே <laughs> <laughs> இப்படி உருவாகிற இந்த புதிய கட்சி தமிழக வெற்றி கழகம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது கட்சிகள் கூட சேர்ந்துருமான் வழங்குபவர்கள் வணக்கம் நேரிலே ஓஹச் தமிழ் உரையாடலில் இன்று நம்மோடு அரசியல் விமர்சகர் திரு ஐயநாதன் அவர்கள் அவர் அன்போடு வரவேற்கிறார் ஐயா வணக்கம் தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய அரசியல் பயிலரங்கு கூட்டத்தில் திடீர்னு உங்களை பார்க்கும்போது பார்க்கும்போது சொல்ல இந்த உரையை கேட்கும்போது ரொம்ப ஒரு அறிவு தளத்தில் ஒரு இயங்கணும் ஒரு தொண்டர் படை அல்லது ஒரு ரசிகர் படை அந்த மாதிரி போகணும் அவ்வளோ அரசியல் படுத்தணும் அப்படின்னா அதற்கான காரண காரியங்களோட பல விஷயங்களை எடுத்து சொல்கிறீங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் அது அவர்களுக்கு புரிகிற வலை வகையில் ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி சில விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இது உங்களுக்கு அழைப்பு வந்தது அதனால் போனீங்கன்னு சொல்லியேன் அதில் உடன்பாடு இருக்கிறா ஒரு கட்சி ஒரு புதுசாக ஒரு கட்சி ஒன்று உருவாகுது ஒரு கட்சி தன்னுடைய கொள்கை என்ன கோட்பாடு என்னங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்லலை சில அறிக்கைகள் வருது சில பதிவுகள் வலைதள பதிவுகள் வருது இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சியிலிருந்து ஒரு அழைப்பு வரும்போது இது ஏற்பதில் ஏதாவது ஒரு தயக்கம் இருந்ததா அவங்களுக்கு இல்லை தயக்கம் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது போனோம் அப்படின்ற எண்ணமும் எனக்கு இல்லை இந்த இடத்துக்கு என்ன பிக்கப் பண்ணது விஜய் அவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு நான் அதாவது விஜய் என்னைக்கு அரசியல் கட்சி தொடங்கினாரோ அது குறிப்பாக அந்த கொடி ஏற்றி அந்த விளக்கம் இது அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுத்தாரோ கொள்கை உறுதிமொழி எடுத்தாரோ அப்போத்துலேருந்து என்னென்னா ஒரு டிஸ்கிரெடிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை அவர் மீதான நம்பிக்கையை வந்துட்டு சீர்குலைப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டதை நான் பார்த்தேன் சரி அது தேவையற்றதுன்னு நான் சொன்னேன் அவர் வர்றார் அவருக்கு எல்லா விதமான உரிமையும் உண்டு அப்படி அந்த உரிமை உடைய ஒருத்தருடைய மூ அவர் என்னன்னு வெளிப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அவர் அப்படி இல்லை இப்படி இல்லை இது அல்ல அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏன் பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் இல்லை இல்லை இவர் நடிகர் என்ன தெரியாது எம்ஜிஆர் கூட நடிகர் இந்த நாடே நடிகர்கள் நடிகர் நாடு அப்புறம் என்ன இதில் அவர் வரட்டு போய் வந்துட்ட உடனே அவர் பேசுங்க விமர்சனம் பண்ணுங்க அது வேற விஷயம் அப்படின்னா ஆனால் அவங்க உக்கரப்படுத்துறது போது பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் இங்கே இதில் இருக்கு ஏதோ ஒன்று மறைக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா விஜய்க்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ரசிகர்கள் இது வரைக்கும் வேற கட்சிகளுக்கு ஓட் பேங்க் எல்லாம் கூட இருந்திருக்கிறாங்க வேற கட்சியினுடைய ஓட்டுக்கு போட்டிருப்பாங்க கண்டிப்பாக நாளைக்கு விஜய் அரசியலில் வந்துட்டு தேர்தலில் நிற்கிறார் அப்படின்னா அது இழக்க வேண்டியது இருக்குமே அப்படி இழக்க வைக்காம அப்படி இழக்கிறத தடுக்கிறதுக்கு இப்போவே அவரை வந்துட்டு ஒன்றும் பொருளாத ஆக்கிடணும் அப்படின்றது தான் முயற்சின்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நான் இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இவர் விஜய் என்ன சொல்லியிருக்காரு அவர் இந்த மாதிரி பார்த்தேன் இது இதுன்னா அந்த யூடியூப் உங்களை போன்ற இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் வரும்போது பல கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க அப்போ சொன்னால் இன்னொரு அரசியல் கட்சியினால் இருக்கிறத விட விஜய்க்கு வந்துட்டு தன்னுடைய கட்சி ஏன் ஒரு ஒரு சவாலான ஒரு கட்சி தான் ஏன்னா அரசியல் படுத்தணும் இது வரைக்கும் இவருடைய படத்தை பார்த்து இவர் மேலே அபிமானம் கொண்டு இவரை ரசித்தவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே அரசியல் அப்படின்னு வரும்போது இது ஒரு முழுநேர டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாங்கலாம் அந்த மாதிரி இடம் அது இதுக்கு அரசியல் படுத்த வேண்டிய கட்டாயம்லாம் அவருக்கு இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின் போது திடீர்னு அவங்க சொன்னாங்க ஐயா நீங்கள தான் பேசணும்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம சொன்னாங்க சரி சரி இதில் என்ன இருக்குது பேசுகிறது புதுசாக வரக்கூடிய மக்கள் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அரசியல் பண்ணோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கு நன்மை தான் இல்லாட்டி அவங்க ரசிகர்களாகவே இருந்துட்டு அப்படியே மறைஞ்சி போயிடுறதோட அவங்க அரசியல் சக்திகளாக ஒரு மாறுறதுன்றது நல்லது தான் அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கில் தான் நான் போனேன் சரி அங்கே போனால் கடைசியில் பார்த்து அது அரசியல் பயிலரங்கம்னே அது போட்டிருந்தது என்ன தான் முதன்மையாக பேச சொன்னாங்க 
ஸோ பேசும்போதும் கூட வந்துட்டு அங்கேருந்து சிலரே எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா பார்த்து பேசுங்க ரொம்ப உங்களுடைய டீப்பான அரசியலுக்கு அவங்க வந்துட்டு எழுந்து போயிடுவாங்க அப்படின்லாம் கூட சொன்னாங்க ரொம்ப ஆழமாக போனீங்கன்னா ஆழமாக போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியாது எழுந்து போயிடுவாங்க அப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து தளபதியினுடைய பேரை சொல்லுங்கள் டக்குன்னு கை தட்டு உட்காந்துருவாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க சரி அப்படின்ட்டு ஒரு மணி நேரம் பேசணும் எனக்கு வாழ்க்கையில் அவ்வளோ நேரம் நின்று பேசின அனுபவம் கிடையாது ஒரு மணி நேரம் தான் சரின்ட்டு என்ன பண்ண போய் பார்த்தா அஞ்சே நிமிஷத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விடையம் என்னன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ரசிகர்களாக இல்லை இவங்க அரசியல் அப்படின்ற உணர்வுக்கு ஆட்பட்டு அரசியலை உணர்ந்தவர்களாக புரிந்தவர்களாக இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நான் பேசிக்கிட்டேன் நான் பேசுகிறது எந்த விதமான தொடங்கி இல்லை இப்படி தான் இது இவ்வளவும் பண்ணது காரணம் அவர் முன்னெடுத்த ஒரு அரசியல் எனக்கு விஜய் பற்றி எப்பொழுதுமே வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் இருக்குது ஏன்னா அவர் ஏழு பிரச்சனைக்காக அந்த போரை நிறுத்தக்கூடிய ஒரு உண்ணாவிர திறந்தார் அப்புறம் வந்துட்டு காவிரி பிரச்சனைக்காக ஒரு உண்ணாவிர திறந்தார் அப்புறம் அந்த தூத்துக்குடி இந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் போய் ஆறுதல் சொன்னது தேர்தல் தேர்ட்டுப்படுத்தியதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு அவர் மேலே ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்குது அதனால தான் நான் கத்தி படம் பிரச்சனை வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாலில் நான் அவருக்காக பேசினேன் ஏன் எதுக்கு பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி என் சக தமிழ் தேசியவாதிகளே கூட நான் எதிர்த்தேன் அப்போ அப்போ எதிர்த்து நான் பேசினேன் அதுக்காக விஜய் எனக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி சரி அது அப்படி முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இந்த முறை எனக்கு அவரோட அரசியலில் இது பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் அவர் ஒரு அரசியல் வரட்டும் அவர் எனக்கு அவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விடயமாக எது பட்டுது அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய மாதம் வந்துட்டு அவர் அரசியல் படுத்துகிறாரு இதுதான் இந்த நாட்டுக்கு தேவை தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்புறம் அவர் அந்த கொள்கை பிரகடனம் வெளியிட்டதுக்கு பிற்பாடு அதுவும் குறிப்பாக பெரியார் தலைவர்கள் அவர் போயிட்டு வந்துடுறதுக்கு பிற்பாடு அந்த நீட்டு பற்றி அவர் விளக்கம் கொடுத்தது எல்லாமே சேர்த்து என்னாச்சுன்னா இன்னும் அவரை பற்றி அந்த அவர் மீதான அந்த பிடிப்பு அந்த கட்சியின் மீதான பிடிப்புன்னு சொல்லலாம் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா அந்த அரசியல் மீதான பிடிப்பு அதிகரிச்சிச்சு அவ்வளோதான் ஸோ அந்த நிலையில தான் போனோம் பேசணும் சரி நான் இன்னும் விஜயை சந்திக்கல சரி ரெண்டு பேரும் சந்திச்சே பேசல ஆனால் அவர் வழியாக அவர் நிர்வாகிகள் ஆமாம் நிர்வாகிகள் என்கிட்ட பேசுகிறாங்க அவங்களோட அப்படி பேசுகிறாங்க ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க அவர்களை பார்த்து பேசும் பொழுது அவர்கள் வெறும் ரசிகர்களாக இல்லை அரசியல் படுத்தப்பட்ட அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு அரசியல் பற்றிய புரிதல் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் நீங்கள் பார்த்த அந்த கூட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிர்வாகிகள் ரீதியிலான ஒரு ஒரு அவர்கள் சாதாரண தொண்டர்கள் சொல்ல முடியாது அவங்க ஒரு ஒரு நிர்வாகி பொறுப்புக்கு வர்றாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்க போய் தான் அவங்க அது மேலே போகிறோம் ஆமாம் ஸோ அந்த ஆட்களை வச்சு தொண்டர்களெல்லாம் ஒரு நல்லா இதாக இருக்கிறாங்கிற மாதிரி எப்படி கணிக்கிறீங்க எப்படி கணிக்க முடியும் கேட்குறேன் ஆ அதுன்னு உண்மைதான் அது வேலை தான் வேலை தான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த நிர்வாகிகள் கூட வந்திருந்தாங்க இல்லையா அவங்க தான் நம்மளை பற்றி நிறைய படம் எடுத்தவங்க கூட நின்றுலாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐயா நான் உங்களை ரொம்ப நாளாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு விஜய் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நாளாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் உங்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் கேட்டுருக்குறோம் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னு யூஸ்யூ பெஸ்டாக பேச ஆரம்பித்தேன் எனக்கு தெரியும் அதாவது இப்போ இந்த தம்பி வயதை ஒருத்த ஒரு பையன் வந்துட்டு என்னோடய அரசியலை புரிஞ்சு வரணும் நமக்கு கஷ்டம் தான் நம்ம முன்னெடுக்கிற அரசியல் ராதர் டு சே ஆனால் அவர் அப்படி இருக்கிறாங்க அதாவது என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னோம்னா விஜய் அரசியல் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் விஜய் அரசியலுக்கு வருவாருன்ட்டு இவங்க அரசியலில் தயாராக இருந்திருக்காங்க ஒத்து கவனிச்சிருக்காங்க பார்த்துருக்காங்க தெளிவு தெளிவடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சு தான் அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக நிறைய மக்கள் காண்டாக்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வெள்ளம் அது இதுன்னா போகிறது சாப்பாடு கொடுக்கறது அது செய்கிறது இதை செய்கிறது சிலர்லாம் வந்துட்டு படிக்க வைக்கிற பணம் தர்றது எல்லாமே ரொம்ப வசதியானவங்களும் இருக்காங்க அவருடைய நிர்வாகிகள்லாம் ஸோ அப்படிலாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க பண்ணிக்கின்னு அவங்க ஓரளவுக்கு ஒரு நிலைக்கு கொண்டாந்துட்டாங்க செல்வாக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க அரசியல் ரீதியாக அதை வச்சு தான் நான் சொல்ல வரேன் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறதும் வந்துட்டு உண்மையா இருக்கலாம் ஒருவேளை இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மாவட்ட ரீதியா வந்துட்டு இதே அரசியல் பயிலரங்கத்தை நடத்த போறாங்க இல்ல இப்ப சார் நீங்க சொன்னீங்களா தொண்டுகள் செய்யறது அதாவது வெள்ள மழை வெள்ள காலத்துல உதவி செய்யறது கல்வி உதவி செய்யறது இந்த டைப் இது வந்து பல அமைப்புகள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு என்ஜிஓ டைப்பும் பாங்க ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மாதிரியான இவங்க ரசிகர் மன்றத்துல வழியா அதை
எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் அவங்க செஞ்சுருப்பாங்க அதை எதிர்காலத்தில் நம்ம அரசியலுக்கு வருவோன்றது புரியாமல் செஞ்சுருப்பாங்க அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது என்னென்னா அவங்க பேசும்போது நம்மளுடைய அரசியலுக்கு கொடுத்த ரிசப்ஷன் வந்துட்டு நம்ம முழுக்க முழுக்க ஒரு கொள்கை சார் ஆட்சி நிர்வாக அடிப்படையை தான் நம்ம பேசணும் ஒழிய நம்ம இந்த பாராட்டுறையெல்லாம் பேசிட்டு அவங்க வந்து நம்மளை விட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நான் மாதிரி எதுவும் பேசவே இல்லை ஆனால் அவங்க பேச்சு அப்படி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது இன்னும் அவங்க வந்துட்டு இறங்கி பழகும்போது இன்னும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் மக்களுக்கு உணர்வாங்க இப்போ இப்போ விஜயை பொறுத்த வரைக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்குது அவருக்கு என்ன தெரியும் அவர் என்ன சினிமாவில் நடிச்சிருந்தார் அவருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்றாங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா அவர்கிட்ட ஒரு அக்கறை இருக்குது ஒரு கருணை உள்ள அவர்கிட்ட இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இல்லாட்டி அவர் இந்த அளவுக்குலாம் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த நிலையில் அரசியலுக்கு சினிமா விட்டுட்டு வர வேண்டிய கட்டாயமாக இருக்குது நீங்கள் துவக்கத்தில் சொன்னதில் கூட ஒரு சின்ன மாறுபாடு இருக்குது எம்ஜிஆர்லாம் நடிகராக வந்தவர் தராங்க ஆமாம் அதான் எம்ஜிஆர் வந்து நேரடியாக ஒன்று கட்சி தொடங்கல அவர் தன்னை ஒரு இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டு அதில் பணியாற்றி அதுக்கப்புறம் திரைத்துறையில் வந்து அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு முரண்பாடு ஏற்பட்டு இன்னும் சொல்ல போனால் மக்கள் செல்வாக்கு அவர் ஒரு உயர்ந்த நட்சத்திரமாக உயர்ந்து அதற்கப்புறம் அந்த ஆதரவு வளையத்துக்கு அப்புறம் தான் வெளியே வராரு அவருக்கு சில சொல்லப்படுத்தி யோசனை சொல்ல நீங்களே ஆரம்பிங்க இப்படி தான் வந்து ஒரு அவர் அரசியல் படுத்தி தன்னை முதல் அரசியல் படுத்திக்கிட்டு அதன் பிறகு தன்னை தன் தொண்டர்களுக்கான ஒரு கட்சியை அவர் தொடங்குறாரு அவர் இயல்பாக அவர்கள் பாராங்க இங்கே நான் விஜய் என்ன முழுமையான ஒரு அரசியல் க இதான மாதிரி தெரியல அதை எப்படி அவர் எம்ஜிஆர் கூட கம்பேர் பண்ண முடியும் எம்ஜிஆரோட ஒப்பிடவே இல்லையே நடிகர் நடிகர்தானே அப்படின்னு சொல்லும்போது அது தெரியல எம்ஜிஆர் நடிகர் தானே நீ ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட அஇஅதிமுக தொடங்கின பிறகு அவர் நடிச்சுட்டு தான் இருந்தார் திமுக அவனுடைய அன்றாட நிகழ்வுல உள்ளவன்னு எம்ஜிஆர் பங்கேற்றவர்லாம் கிடையாது எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பிக்கல எம்ஜிஆருடைய ரசிகர்லாம் இருந்து திமுக தொண்டர்கள் தான் கட்சி ஆரம்பிக்க சொல்லி எம்ஜிஆரை வலியுறுத்தி அவர் கட்சி ஆரம்பிச்சார் இது தெரியும் நல்லா இருக்கும் விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இப்படி ஒரு அரசியல் அதாவது ஒரு நெருக்கடியான ஒரு இஷ்யூ இருந்த இடம் தான் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு துப்பாக்கி சூடால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வீட்டில் போயிட்டு ஒரு உட்கார்ந்த போது தெரியும் இந்திய ஒன்றிய அரசினுடைய மாநில அரசினுடைய அதிகார மையங்களுக்கு எதிராக தான் நம்ம வந்துட்டு பதிவாகும் அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அதை அவர் செய்கிறார் அதை பற்றி அவர் கவலைப்படல அதை அவர் செய்கிறார் ஏழு பிரச்சனையில் அதே தான் அவர் செய்கிறார் காவிரி பிரச்சனையில் அவர் ஈடுபடுறாரு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அண்ணா ஆசாரி முன்னெடுத்த ஊழல் இயக்கத்துக்கு இவர் இங்கேருந்து போயிட்டு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட பிரசிடண்ட் யாருக்காவது இருக்கா கிடையாது அப்போ இவர்கிட்ட ஒரு ஜனவரினா ஒரு ஆர்வம் இருந்து இருக்கு இவர் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு டைம்ல இவர் வந்து ஒரு தருணம் வரும்போது பண்ணிக்கலாம்னு வந்து பண்ணிக்கலாம்னு இருந்திருக்காரு இப்போ அதற்கான ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கிறதா அவர் நினைக்கிறாரு இல்லை அவருக்குள்ளே ஏற்பட்ட அந்த மாற்றமா இருக்கலாம் ஓப்பனிங் இருக்கிறதா நினைக்கிறான்னு சொல்லி அப்படி இருக்குதா அது ஒரு 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 புதிய கட்சி உருவாவதற்கான ஒரு தேவை தமிழ்நாட்டில் இருக்கு தேவையில்லாத ஒன்று உருவாகவே உருவாகு உருவாக உருவாக கட்சி உருவாகிறதுக்கான தேவை இருக்கா இல்லை தலைமை உருவாகிறதுக்கான தேவை இருக்கு ரெண்டுத்துக்குமே தலைமை வந்துட்டு என்னங்க தலைமை அப்படின்றது ஒரு ஈர்ப்பு அதாவது சென்ட்ரி ஃபியூக்கள் சென்ட்ரி பட்டல்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்றுத்தை ஈர்க்கிறது ஈர்த்த அந்த ஆற்றலை அப்படியே மறுபடியும் செயல்பாட்டுக்கு விடுறது அதுதான் அவர் தலைமையினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பண்பு அது நிச்சயமாக அவர்கிட்ட இருக்குது அது அவங்கள போய் பார்த்தா அப்படின்னு தெரியும் ஒரு சாதாரண வாடிலையில இருந்துட்டு அரசியல் ரசிகனா வர்றது வேற ஒரு நல்ல வாடிலையில இருந்துட்டு ரசிகனா தொடர்றது நான் கேட்டேன் இல்லை நாங்கள் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா த தளபதியோட தாங்க பயணிக்கிறோம் என்ன தளபதியோட இவங்க பயணிப்பாங்க அவர் சினிமாவரும் பார்ப்பாங்க கொண்டாடுவாங்க முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதானே இப்போ சொல்கிறாங்க நான் முப்பது வருஷமா நான் பயணிக்கிறேன் அப்படின்னு அதனால வேற எதுவும் கிடையாது சார் தளபதியினுடைய அரசியல் தளபதி அரசியல் வந்து நாங்கள் அரசியல் வந்துட்டோம் இப்படி தான் எல்லாரும் பேசுகிறாங்க இல்லை நாங்கள் இருக்கிறது இந்த தமிழ்நாட்டில் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கா இருக்குன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கு இருக்கு எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பொதுவாக இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் கொஞ்சம் ஆடமாக நீங்கள் போய் பாருங்கள் எதிர்பார்த்தது எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம அதனுடைய மக்களுக்கு கிடைச்சிருதுன்னு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது எந்த காலத்திலையுமே இல்லையா சார் அதனால தான் அப்போது அப்படி ஒரு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் மக்கள்கிட்ட இருக்க தானே செய்யும் அந்த ஏக்கத்தை வந்துட்டு நிறைவேற்றணும்னா ஒரு அரசியல் இயக்கம் கட்சி பிறந்து தானே தீரணும் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இப்போ எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஒரு கட்சியை தேர்ந்தெடுத்து இப்போ நான் போன முறை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு ஓட்டு போட்டேன் திராவிட
இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சு பேர் செத்தபோது உங்களுடைய மனநிலை என்னவா இருந்தது கள்ளக்குறிச்சி மரணங்கள் நமக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நம்மளாம் அரசியலில் வந்துட்டு ஒரு பத்திரிக்கையாளனா ஆழ்ந்து பார்க்குறோம் இப்போ இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் மூடி வச்சுருந்தான் ஒருத்தரும் சாவலை யாருக்கும் பைத்தியம் பிடிக்கல ஆனால் கொரோனா முடிஞ்சிட்ட உடனே முதல்ல திறந்தது எது அப்படின்னா டாஸ்மாக் தான் கடையோ ஓட்டலோ மற்றதெல்லாம் காணாமல் போச்சு டாஸ்மாக் மட்டும் மறுபடியும் வந்துச்சு அது வரைக்கும் இருந்த சமூக குடும்ப அமைதி எல்லாம் கெட்டு போச்சு அப்போது ஒரு பாசிபிலிட்டி இருந்து கூட ஒரு அரசு அதனுடைய வருவாய்க்காகவும் மற்ற வருவாய்க்காகவும் அது வந்து கடையை திறந்து வச்சுருக்குது இன்னொரு பக்கத்தில் அந்த மணல் வருவாய் வந்துட்டு வேறு விதத்தில் வந்துட்டு அரசியலுக்கு ஊ அரசியல்வாதிகளுக்கு ஊழலாக போகுது நாட்டுக்கு வருவாய் இல்லாத போகுது இப்படி நம்ம பல்வேறு பட்ட விஷயங்கள் அதை அனலைஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்க முடியும் இப்போ கடைசியாக அந்த இது வரைக்கும் சொல்கிறேன் மழைநீர் வடிகாலை அது வரைக்கும் நான் சொல்ல வரேன் அப்போது எதுவும் மாறலை இங்கே ஆக்சுவலாக ஓரளவுக்கு அவங்க செய்கிறாங்க அவ்வளோதான் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்பீட்டு அளவில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது நம்மளே ஒரு ஒரு மாநிலத்திற்குள்ள ஒரு மாதிரியான ஒரு ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை இருந்துச்சு உங்களேன் அதாவது எதுவுமே யாரு எந்த கட்சி மேலையும் ஒரு பிடிப்பு இல்லாம மிகப்பெரிய ஒரு துயரம் மிகப்பெரிய கஷ்டம் முக்கியமான கட்டங்கள்ல யாருமே கை கொடுக்கல இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை இல்லது ஆட்சியே ஒரு கவலைக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பெரும்பான்மையற்ற ஒரு தன்மை தலைவர்களுடைய பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கூட்டு குழப்பங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு க ஒரு கட்சி தேவை இருக்கும் ஒரு எமர்ஜ் ஆகுது புதிய கட்சி வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு 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 அடிப்படையான ஒரு காரணம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சூழல் இருக்குதான்னு கேட்கறேன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இதுக்கு முன்னாடி இப்போ எம்ஜிஆர் தொடங்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு விஜயகாந்த் தொடங்கும் போது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு இல்லை வைகோ வெள்ள போகும்போது அவங்க வெள்ள வந்ததுனால பிரச்சனை ஆச்சு அது வேற கதை ஆனா சார் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் திமுக அதிமுக குறித்து தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ மக்கள் நல கூட்டணி எப்படி உருவாச்சுன்னு தெரியும் அப்போ என்ன அந்த நேரத்தில் வைக்க முடியும் விவாதம் என்னது இரு துருவ அரசியல் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குது திமுக விட்டா அதிமுக அதிமுக விட்டா திமுக திருமாவளன் பல கூட்டங்களை பேசினார் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து வெற்றி அப்படிங்கிறதால இந்த இரு துருவ அரசியலில் இருந்து தமிழகத்தை நாங்கள் மீட்டெடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதற்காகத்தான் இந்த கூட்டணியை நாங்கள் வந்து வடிவமைச்சிருக்கோம் எல்லாரும் சேர்ந்து இணைந்து நிற்கிறோம் அவர்களை நாங்கள் வீழ்த்த போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஒரு எண்ணம் மோட்டம் மக்களுக்குள்ளே இருந்திருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்களா காங்கிரஸுக்கு அப்புறம் வேற யாருமே வரல பெருசாக நம்ம அது வந்திருக்கு இல்லாட்டி உண்டாக்கப்படும் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு இல்லை ஸோ அதே மாதிரி ஒரு தேவை இருக்கால கேட்குறேன் இப்போ வந்து சொல்லலை நீங்கள் விவாத விவாதத்தை வந்து அது அரசியல்வாதிகள் தான் முன்னெடுத்தாங்க மக்கள் முன்னெடுக்கலை இருதுருவ அரசியலுக்கு மாற்றம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வெறும் அரசியல் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய எந்த ஆட்சி நிர்வாக அமைப்பில் எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது என்ன கிடைக்கணும் எது கிடைக்காத போச்சு அப்படின்ற இடத்துல இருந்து தான் அரசியலே பிறகுது இது பொலிட்டிக்கல் கன்வீனியன்ஸு அது வேற அந்த இடத்துல தான் அவங்க பேசுகிறாங்க இருதுருவ அரசியல் அது இதெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டியது மக்களினுடைய தேவை இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நிச்சயமாக ஒரு புது அரசியல் சக்திக்கான தேவை இருக்கத்தான் செய்யுது அதான் நான் என்னோடய பேச்சிலே நான் விளக்கியிருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வலிமையான தலைமையோடு ஒரு பிடிப்போடு தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியாக அது உருவாக முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்துட்டு தமிழக வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து உருவாக இருக்கிறது தான் நான் நம்புகிறேன் இப்போ நீ நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் சார் அதாவது அவர் இந்த 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 இது துவங்கின பிறகு இது முழுமையான அந்த கடைசி அவர் படம் சொல்கிறார் அந்த படம் முடிஞ்சவர் முழுமையான அரசியலுக்கு வர்றதுனால இனிமேல் திரைத்துறைக்குள்ளே தன்னை பயணத்தை தொடர போவதில்லை முழுக்க அரசியல் அப்படிங்கிற பிடிப்போடு வரனால ஒரு நம்பிக்கையாக தெரியுதா இல்லை இயல்பாகவே அவருக்கு அந்த ஒரு தலைமைத்துவம் இருக்கிறதா நீங்கள் கணிக்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன் அதாவது ஒன்று விட்டுட்டு வர்றதுங்கிறது ஓகே அதை நம்ம புகழலாம் இது செய்யலாம் இவ்வளோ பெரிய இதை அப்படின்னு சொல்லி அது போற்றி புகழதுக்கு வேணா பயன்படுத்தலாம் தவிர பட் தலைமைத்துவம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை விட்டுட்டு வர்றதுனாலே அது ஒரு தலைமைத்துவம் ஆயிருமான்னு கேட்கறேன் இல்ல 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 அப்படி சொல்லவே இல்லை நான் சொல்ல நான் கேட்கறேன் எனக்கு நான் சொல்லி நான் நான் அதுக்காக தான் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த அவருடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து வச்சேன் ஒன்று ஒன்னா இப்போ தூத்துக்குடி மாதிரி ஒரு கலவர சூழல் அந்த இடத்துல ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்ற நிலையில அவர் வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களை போய் பார்க்குறாரு உதவி செய்கிறார் ஒரு சாலிடாரிட்டி அவங்
அவர் தமிழ்நாட்டு கூட தமிழ்நாட்டு மக்களோட சேர்ந்து அவர் நிற்கிறாரு அவர் மட்டும் இல்லைல்ல சார் இல்லை எல்லாரும் நின்னாங்க காவிரியில் வந்து நீங்க அவர் மட்டுமே மாதிரி விஜயகாந்த் நின்னாரு விஜயகாந்த் நின்னாரு அதாவது தனது ரசிகர்களை கொண்டு வந்து நீங்க சொன்னா இப்போ நீங்க டெல்லிக்கு போனது இவ தூத்துக்குடிக்கு போனது ஒரு தனிப்பட்ட இது பட் காவிரி வந்து அவர் ஒருத்தர் இருந்தாங்க மாதிரி கொண்டு வந்து பத்து பேரோட பதினோரு பேரோட சினிமா காரங்கள்லாம் ஒன்னா உட்கார இடத்துல போயிட்டு உட்காந்துட்டு அப்படியே கலைஞ்சிட்டு போயிடலாம் இல்லையா இந்த டால்ஸ் ஆஃப் கன்பீட் இப்போ சினிமா காரங்க வந்துட்டு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேர் நடிகர்கள் இயக்குனர்கள் அவங்களாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல உட்காடுறாங்க இல்லையா இப்போ ஜல்லிக்கட்டுக்கு உட்காந்தா மாதிரி ஜல்லிக்கட்டுக்கு உட்காந்தாங்கல்ல எந்த இம்பேக்டாக அது ஏற்பட்டுச்சா அதில் எல்லாருக்கும் அந்த உட்காந்துட்டு போயிடலாம் அது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் அங்கே நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல தனியாக அங்கே அந்த மக்களோடு சேர்ந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆதரவு தெரிவித்து அங்கே நிற்கிறது தான் பிரச்சனை அந்த இடம் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு தீர்மானமான ஒரு நடவடிக்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறது வந்துட்டு அக்கறையின்மையினால் வராது ஆழ்ந்த ஒரு அக்கறை இருந்துச்சுன்னா தான் அதை செய்ய முடியும் இந்த இடத்துல நம்மளும் இருக்கிறோமே நம்மளும் நம்ம காட்டிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஒரு சம்பிரதாய சம்பிரதாய அரசியல் ஆகிடும் இவர் அந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாய அரசியல் செய்ததே இல்லையே நல்லா பாருங்க இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க கொள்கை பிரகடம் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த கொள்கை பிரகடனம் வந்த மாதிரி தெரியல அவர் வந்து கட்சி கொடியை வந்து அறிவில் கொள்கை பிரகடம் கொள்கையே வந்து நாங்கள் கட்சி மாநாட்டில் தான் சொல்கிறேன் விளக்கமாக சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாப்புல அதற்கு அந்த கொடி அறிமுகமாகட்டும் அந்த ஆனந்தம் சொல்கிறாங்க அந்த கட்சியினுடைய இது அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன கட்சி பெயர் அறிவிக்கக்கூடிய அந்த பேச்சாகட்டும் அல்லது அவர் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி கொடுக்கும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பீச் உரையாகட்டும் அந்த உரைகள் நீங்கள் பார்த்த அளவில் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆழமான உரையாக அது இருக்கான்னு கேட்குறேன் அது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அரசியல் வாழ்க்கை உரித்தான ஒரு திரவிய முருகன் பார்க்க தவறி எதுவும் சார் நான் நான் விவாதத்தில் வந்தவங்க கிட்ட கேட்டேன் இதெல்லாம் எப்படி பார்க்க தவறிங்க ஒரு உறுதிமொழி ஏற்றார் இல்லையா அவர் தான் அதை படிச்சு மாற்றவங்கெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அந்த உறுதிமொழி எடுத்து பாருங்க எது இந்திய அரசமைப்பில் இருக்குதோ அப்செக்டிவா பிரியாம்பிள்ள இருக்கோ அதே சமூக ரீதி மதச்சார்பின்மை சோசலிசம் ஜனநாயகம் அப்படின்ற கோரிக்கை தான் அப்படின்ற அதுதான் முதல்ல அப்செக்டிவ் இருக்கு அடுத்த அப்செக்டிவ் விடுதலைக்காக இந்த நாட்டுக்கு பாடுபட்டு உயர்த்தித்தவர்கள் அடுத்தபடியாக இந்த மண்ணினுடைய உரிமைகளுக்காகவும் மொழி உரிமைக்காகவும் போராடியவர்கள் அவர்களுடைய அந்த நினைவுகளை போற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்றது அடுத்தபடியும் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வு உரிமையை காப்பாற்றுறது வாழ்க்கைக்காக பார்த்தா காப்பாற்றுறது பெண் உரிமை மற்ற மக்களினுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவது இப்படின்னு பல அடுக்குகளை கொட்ட ஒரு உறுதிமொழியை தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க சரி இப்போ இந்த உறுதிமொழி அப்படின்றது கொள்கைக்கு வெளியிலையா இருக்கு அப்போ அது முதல்ல ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா என்னுடைய கொள்கை பிரகடனத்தை நான் செய்ய போகிற இடம் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழுன்னு அவர் சொல்லிட்டார் ஸோ தமிழக வெற்றி கணக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்துன்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தான் இப்போ அதனுடைய ப்ரிப்பரேட்ரி அது அதுக்கு அந்த தயாரிப்பு முன் தயாரிப்பு பணிகள் தான் இப்போ நடந்துருக்கிறது எல்லாமே எதுவுமே வந்துட்டு டிசைஸ் அன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலாம் நடக்க போதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒன்று கொள்கை பிரகடனம் அடுத்தபடியாக இலக்குகள் அரசியலில் எட்டப்பட வேண்டிய இலக்குகள் மூன்றாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் இஷ்யூஸில் என்ன நிலைப்பாடு என்ன செய்யணும் என்ன செய்வோம் அதை பற்றிய தீர்மானங்கள் தீர்மானங்கள் நாலாவது விஜயனுடைய உரை இப்படி தான் பிரிச்சிருக்கிறாங்க மாநாட்டு அப்படி தான் நான் கேள்விப்படுறேன் அதனால நான் இன்னும் அவங்களுடைய இன்னர் சர்க்கிள் எல்லாம் கிடையாது அவருடைய பார்வை அப்படிங்கிறது வந்து என்ன மாதிரியான சோசியலிச பார்வை மாதிரி தெரியுதா இல்ல ஒரு தமிழ் தேசியத்தோட நோக்கத்தோட இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா இல்ல ஒரு மார்ச் நான் ரொம்ப முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஒரு மாசம் முன்னாடியே விஜயம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு அழுத்தமான ஒரு கொள்கை பிடிப்பு கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்ட அரசியலாக இருக்காது அந்த எந்த விதமான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு உள்ளே அவர் வரமாட்டார் ஐடியாலஜி ஐடியாலஜி கிடையாது ஐடியாலஜி பேஸ்டு கிடையாது அது தெரியும் அவன் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஊருட்டு வாங்க பிறட்டு வாங்க எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு அது தமிழ் தேசியம் தமிழன் அப்படின்னு சொன்னால் யார் தமிழன் அப்படின்னு சொன்ன கேள்வி கேட்ட இடம் அது அது கிடையாது இவரை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் அவனுடைய தேவை தேவைகளை நிறைவேற்றுவது அவருடைய எதிர்பார்ப்பை உறுதி செய்வது அவர் கட்சிகளை என்ன சின்ன மாதிரி இருக்குது கட்சிக்கு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கணுமா வேண்டாமா வேண்டாமா இல்லை கட்சி ஒரு கட்சின ஒரு ஐடியாலஜியோடு இருக்கு இலக்கு இருந்தால் போகிறதா
உயர்றதுக்கு ஒரு இலக்கு வச்சு பயன்படலாம் இதுக்கு இலக்கு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்ல வரல இலக்குங்கிறது வேற நம்மளுடைய என்ன சித்தாந்தம் இயங்க போறதுங்கிறது வேற இல்ல சித்தாந்தம் தெரியாமல இப்படி இலக்கு நான் விளக்குறேன் சித்தாந்தம் அப்படின்றத வந்துட்டு அது வேற சொல்லே வேற அது இங்க சாதாரண பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஒரு இலக்கு எட்டுறதுக்கான ஒரு இலக்கை நிர்ணயிக்கிறீங்க அது எட்டுறதுக்கான செயல்முறை தான் கொள்கை வேற என்ன அது கொள்கை என்ன அதே போது போதுமானது ஆமாம் அதான் இப்போ தந்தை பெரியாரோடைய கொள்கை என்னது உச்சபட்சத்தையும் படுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதானே மார்க்சியத்தை வந்துட்டு சொல்லும் போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமான ஒரு சமூக மாற்றம் அப்படியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வரணும் ஐயா தந்தை பெரியாருக்கு என்ன சமத்துவம் தான் சமத்துவத்தை வந்துட்டு சமத்துவத்திற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய சாதி ஒழிப்பு பெண்ணடிமைத்தனத்தை ஒழிக்கணும் மூட நம்பிக்கையை ஒழிக்கணும் அடித்தளம்ன்றக்களுக்கு எது தேவையோ அது அவசியம் நாம கருதுறோமோ இந்த மக்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்களோ அதை சாதிக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை தான் கொள்கை அப்படின்றது இதை தாண்டி அதனால தான் அவர் கொள்கை பெரும் பாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விஜய் அவருடைய அறிக்கையில் அவர் சொன்னார் ஸோ இப்படி தான் அது அதனால் வந்துட்டு கொள்கை அப்படின்ற ஒரு விடயத்தை வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஊதி பெருசாக்கி நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் எங்களுடைய கொள்கைன்றது என்ன அப்படின்ற அந்த அடிப்படையை தான் முதல்ல சொல்ல மக்கள் பார்வையில் சார் இப்போ நீ எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லும்போது நான் இவங்கிட்டருந்து எப்படி வேறுபட்டு நிற்கிறேன் இதை நான் எப்படி செய்ய போறோங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு எல்லாருமே நீ நான் நீ நாங்களும் தான் சொன்னோம் நாங்களும் தான் உறுதிமொழி எடுத்தோம் நாங்களும் தான் தேர்தல் அறிக்கை மாதிரி தேர்தல் அறிக்கை ஒரு ஆண்டு சமூக நீதி அப்படின்னா நீங்க திமுக தானே சொல்லுவீங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சமூக நீதினா திமுக கிட்ட தானே சொல்லுவீங்க நாற்பத்தி ஒன்பதுல திமுக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தந்தை பெரியார் அரசமைப்பு சட்டம் மாற்றுறதுக்கான போராட்டம் எடுத்துறாரு அது எங்க இருந்தது திமுக பங்கு சொல்லுங்க நிறைவேற்றி <laughs> அது மக்களுக்கு என்ன செய்ய போறோன்றது தானே சொல்ல தானா அதுலயே தானே பிள்ளி பிணைஞ்சு வருது அவங்களுடைய கொள்கை அடிப்படைகள் எல்லாம் வந்து சமூக நிதியோ இடஒதுக்கீடோ பெண் உரிமை ஒழிப்போ இல்லை பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தோலோ எல்லாமே அதுல தானே வருது நான் எது கேட்கறேன் இப்படிய பிஜேபியை வந்து பிஜேபிக்கு ஒரு எதிர்ப்பு நிலையை நீங்க தொடர்ந்து பதிவு பண்றீங்க எந்த அடிப்படையில பதிவு பண்றீங்க அப்படின்னா அவங்க ஐடியாலஜி அடிப்படையில இந்துத்துவ ஐடியாலஜியோடு அவர் செயல்படுறாங்க அந்த கடும் எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஊரு புள்ளியில தான் இப்ப இந்த கூட்டணி அமைஞ்சிருக்கிறதே ஒரு காங்கிரஸ் கூட்டணிங்கிற அமைகிறதே வந்து வேறுபட்ட சிந்தனை இடதுசாரிகள் கேரளால ஒரு மாதிரி இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்துருக்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்கால திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு இது எந்த புள்ளி இணைக்கு ஐடியாலஜி டிஃபரெண்டா இருக்கு அதுதான் இது ஒரு அலையன்ஸ் ஒரு கூட்டணி ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு தானே இருக்குது ஐடியாலஜி எல்லாம் பல்வேறுபட்ட ஐடியாலஜி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கொள்கை வேற இந்த ஆண்ட பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஜேடி எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சோசலிஸ்ட் கொள்கையிலே கொண்டது அந்த ஆண்ட பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட் கேபிட்டலிஸ்ட் கொள்கை கொண்ட காங்கிரஸ் இவங்க எல்லாருமே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் போறாங்க அதுக்குதான் ஓட்டு அதிகமாக விழுந்து இருநூத்தி நாற்பது பேர் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா மக்கள் எதிர்பார்க்கறதுனா மக்களினுடைய தேவையை நிறைவேற்றுவது தொடர்பான அவங்களுடைய வாக்குறுதி தானே எதிர்ல இருக்கக்கூடிய பிஜேபி அதான தோற்கடிச்சது அவங்க சொன்ன மதவாத கொள்கைக்கு எதிராக பல்வேறுபட்ட கொள்கைகளை கொண்ட ஒரு கூட்டணி தானே ஜெயிக்குது அதான் சொல்லுங்க சார் ஒரே ஒரு ஐடியாலஜி எதிர்க்கு விற்க எல்லா ஐடியாலஜியும் ஒன்னா சேருது இல்லைன்னு சொல்ல ஐடியாலஜி இல்லைன்ற நான் அதை நான் இதெல்லாம் ஐடியாலஜி நீங்க நல்லா ஆழ்ந்து நீங்க போனீங்க அப்படின்னா பேஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல அந்த பேஸ் தான் அரசமைப்பு சட்டத்திலே இருக்குன்ற பொதுவா அதாவது எல்லாருக்கும் பொது உடமை அதாவது சோசலிசம் செக்குலரிசம் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அவ்வளோதான் இந்தியா பற்றி சொல்கிறது சோவரின் சோசலிஸ்டிக் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அதான் இந்தியா பற்றிய வரையறை இதை எல்லா கட்சிக்கும் வந்து பொதுவானது எல்லா கட்சிகளும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு தான் செயல்படுத்துது பிஜேபி கூட ஆனால் செக்குலரிசத்தையும் சோ சோசலிசத்தையும் தான் அவங்களுடைய சார்பாக கேஸுக்கு போனாங்க நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று தீர்ப்பு கொடு
ஸோ இந்த அடிப்படையிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசமைப்பினுடைய பிரியாம்பில் நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறீங்கனாலே போதும் மக்களுக்கு என்னவே கிடைக்கும் ஜஸ்டிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் அப்புறம் மற்றபடி எல்லாமே மதம் ப்ரீச்சிங் வழிபாட்டு ஊர்வரை இது இப்படி எல்லாமே அதில் அதில் இருக்கிறத நடைமுறைப்படுத்தினோம்னாலே போதும் மக்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அப்போது கொள்கையினு நம்ம எதை பெருசாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ தந்தை பெரியாரோ இல்லை அம்பேத்கரோ இல்லை மார்க்சிஸ்டோ இவங்க சொல்லக்கூடிய கொள்கை மாதிரி இந்த கட்சிக்கு வந்துட்டு ஒரு கொள்கை பாதை இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நான் தெளிவுப்படுத்துறேன்னா இது நான் வேற ஒரு பத்திரிகையாளர்கிட்டையோ ஒரு அரசியல் விமர்சிட்டே பேசுனா அந்த இவ்வளோ இவ்வளோ தூரம் அது விரிவுபடுத்திட்டே போக மாட்டேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் விமர்சனத்தை தாண்டி வெவ்வேறு கட்சிகள்லேயும் அரசியல் பயணித்தவர் நீங்கள் உங்க நீங்க ஒரு நாம் தமிழர் கட்சியாகட்டும் அதில் பயணிச்சிருங்க ஜே கே உடைய விஷயம் அதுக்கப்புறம் தமிழ் தேசிய தமிழர் முன்னணி ஒரு ஐயா பழநடு மரங்களுடைய எல்லாவற்றிலையும் ஒரு நீங்கள் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தோடையும் தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஒரு பயணித்த அடிப்படையில் இருக்கும்போது அப்போ இது எந்த இடத்துல நம்ம மாறுபடுதோ எந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இவர் கொடுக்குது இவர் இந்த அளவுக்கு பேச கொடுக்குதுங்கிறத என்னுடைய கேள்வியாக இருக்குது அதான் நான் சொன்ன வரேன் காலகட்டம் தான் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சிருச்சு தேவைகள்லாம் நிறைவேறிடுச்சு இன்னொரு அரசியல் கட்சி தோன்றது தோன்றாது இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைபாடு இவங்க சாதிக்க வேண்டியது சாதிக்காதது மக்கள் இவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இதையெல்லாம் சாதிக்கிறதுக்கு இவங்களால் முடியாது இப்படியான சிந்தனைகள் தான் இன்னொரு கட்சியினுடைய தோற்றத்திற்கு ஏதுவாயா இருக்கு அவன் கிளியர் இப்போ திமுகவால் என்ன செய்ய முடியும் பார்த்துட்டோம் மூன்றரை வருஷத்தில் அதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்துருக்குறோம் அதிமுக என்ன செய்ய முடியும் பார்த்துட்டோம் பத்து வருஷம் அதில் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ பார்த்ததற்கு பிற்பாடு கூட இன்னமும் மக்கள் கிட்ட குறைபாடு இருக்குது மனக்குறைன்னே வச்சுக்கோங்களேன் வேறு எதுவும் வேண்டாம் அதையெல்லாம் இது பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அந்த இருப்பு அந்த குறை அந்த எதிர்பார்ப்பு அதுதான் ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய தோற்றத்திற்கான அடிப்படையாக ஆகுது அப்படின்ற இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு அது உங்களுக்கு அது விஜய் மீது நம்பிக்கையா இருக்கு அது வேறு அவரால் அதை பண்ண முடியும் அது ஒரு மாற்றத்தை உணர முடியும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் அவர்கிட்ட இருக்கிற நேர்மை அக்கறை அதுதான் அது ரெண்டு தான் ஸோ நிறைவாக மற்றதெல்லாம் நிறைவாக நான் கேட்க வரும்போது இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய அரசியலில் ஒரு சில கணக்குகள் இருக்குது வியூகங்கள் வேற வியூகங்கள் அவங்க ஒரு கட்சிக்கு தகுந்த மாதிரி வியூக நிபுணர்கள் இருக்கிறாங்க அதை வகுத்து கொடுப்பாங்க செயல்படுவாங்க பட் ஆனால் அந்த அரசியல் கணக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு தேசிய அளவிலும் சரி இல்லை மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரு கூட்டணி அவங்கள அரவணைச்சு போகிறது அவர்களுக்கான ஒரு இடங்களை ஒதுக்குவது அதன் மூலமாக வெற்றி பெறுவது ஒரு பெரிய கட்சி அதுக்குள்ளே சில சின்ன சின்ன கட்சிகள் நம்ம பக்கத்து அண்டை மாநிலங்கள் உட்பட எல்லா மாநிலங்களையும் பார்ப்போம் அதுதான் அரவணைச்சு இதுதான் ஒரு வெற்றியை தீர்மானிக்கும் பெரிய எதாக இருந்தாலும் கூட அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து ஒரு புது கட்சிக்கு அந்த மாதிரி முதலே கிடச்சிருமா இல்லை இப்படி உருவாகிற இந்த புதிய கட்சி தமிழக வெற்றி கழகம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எதாவது கட்சிகள் கூட சேர்ந்துருமான்னு எதையுமே சொல்ல முடியாது சிக்கலும் சூழல் வந்து அரசியலே தீர்மானிக்கிறது எந்த கட்சியும் கிடையாது ஒரு பெரிய சிக்கல் வந்துட்டு இல்லை சில சிக்கல்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்தல் போக்கே தீர்மானிக்கும் அது ஆளுகட்சி செய்கிற தவறாகவும் இருக்கலாம் அதன் மீதான எதிர் அதிருப்தியாகவும் இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதை பொறுத்து தான் அப்போ ஒரு ஒரு கட்சிகளினுடைய ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்க்னு சொல்கிறோம்ல அந்த பலத்தை வச்சுட்டு தான் அவங்க ஒன்றா கூட்டணிக்கு போகிறது வர்றது எல்லாமே சரி ஸோ அது வந்துட்டு இருபத்தாறில் எப்படி எமர்ஜ் ஆக போகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது தெரியாது இந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலம் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நான் தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய உடைக்கும் காலம் ஸோ இந்த உழைக்கும் காலத்தில் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ட் ரிசல்ட் அதுக்கு பெருது அதுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் அடுத்த கட்டம் ஸோ அதனால் இப்போ நாங்கள் அதெல்லாம் யோசிக்கவே முடியாது கட்டாயம் யோசிக்க முடியாது இப்போ என்ன பண்ண முடியும் கொள்கை பிரகடனம் அடுத்தபடி மக்கள்கிட்ட செல்ல சொல்லு மக்கள்கிட்ட செல்ல வேண்டியது மக்கள்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஆடமான ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டியது பொதுவாக ஜனநாயக அரசியலில் மக்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அரசியல் ஜனநாயகத்தில் வந்துட்டு அவர்களுக்கு ஒரு பிடிப்பை ஏற்படுத்தணும் அனிதாக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி ஏற்படாது நம்மலாம் கலெக்டிவாக போராடணுமா எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஜல்லிக்கட்டை மீட்டமோ அதே மாதிரி நீட்டிலிருந்து நம்ம மீட்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி அதற்கான முன்னெடுப்புகள்லாம் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி பல்வேறுபட்ட இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து இது எப்படி செயல்பட போகுதுன்றத பொறுத்து தான் இந்த கட்சிக்கான ஒரு
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஓஎச் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க